pêche aussi. Ça sonne là-haut. Ah super, vous avez un rendez-vous vous hein Un rendez-vous divin Il ah, n'y a pas tir hein Vous savez quand on a une touche comme ça, qu'on pêche en mer, c'est ce qu'on fait Non Ben non, non, en mer, on peut faire, mais là on est sur une place, on envahit en douceur. Hein Allez, on monte. Vous êtes prêts Hop là Eh c'est une belle prise quand même hein Pas mal hein Alors, habituellement, les gens ils me prennent pour un fou. Pourquoi bon. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Je eh, vous dire, eh, tant pis pour moi, j'ai qu'à pas venir après tout. Hein. Alors je, je vous présente ma femme, Monique. Bonjour. Moi, c'est Jean-Noël. Et vous Céline, c'est ça Augustin. Attends, reste accroché parce qu'on n'entend pas trop. Voilà. Augustin. Augustin, bonjour Augustin. Bonjour Céline. Et Xavier, bonjour Xavier. Voilà. Ouais, vous aviez un rendez-vous, c'est ça. Alors je vous explique. Là, vous voyez, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur d'amour du Père. Et. Ce fil que l'on voit à peine, en fait, c'est les cordages d'amour avec lequel Dieu vous aime. Et oui, Augustin et Céline, Dieu vous aime. Toi aussi, Dieu t'aime et on ne voit pas toujours dans notre vie. Je vous rassure, pour moi, c'est pareil. Vous savez, il a fait des merveilles dans ma vie. Et je vois des amis. Et ces cordages d'amour nous tiennent solidement attachés à son cœur. Pour pas qu'on s'en aille loin, justement. Il nous amène aussi dans cette alliance que Dieu est venu faire lui-même sur la terre au travers de Jésus. Parce que, d'après vous, qu'est-ce qui serait passé si j'avais laissé ce petit bonhomme dans l'eau tout à l'heure Exactement, il se serait noyé. Et Dieu ne veut pas qu'on se noie dans nos soucis, dans nos problèmes. Dans son cœur de père, parce que Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Il y a toujours la solution. Pourvu qu'on lui demande, on ouvre l'oreille de notre cœur, qu'on fasse comme il nous montre. Alors je vous dis tout de suite, je ne parle pas de religion, je suis contre les religions. Mais je veux simplement vous parler d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Vous savez, Jésus, il est vivant comme vous et moi. Il a des sentiments et des émotions comme vous et moi. On peut l'attrister, on peut le réjouir. On peut le mettre en colère aussi. Et on peut même le laisser loin de notre vie pour pas qu'il intervienne. Et c'est pour, parfois pour ça que le cœur de Dieu est attristé. Alors pour finir, je veux dire, on est tous pécheurs. Mais justement, parce que nous étions pécheurs, Dieu n'a pas voulu nous laisser dans ces conditions-là. Et il est venu tout simplement envoyer son Fils pour que Jésus prenne toutes nos fautes sur lui, tous nos péchés sur nous, pour que nous puissions être libres. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il savait exactement ce qui lui allait arriver, parce que c'était écrit dans un livre, 700 ans et 800 ans avant, c'était écrit exactement en détail ce qui devait arriver. Il le savait, Jésus. Il savait qu'il serait rejeté par les siens. Il savait qu'il serait torturé, qu'il finirait cloué sur une croix. Mais il savait surtout pourquoi il faisait ça. Parce que je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, les gens étaient incapables d'entendre la voix de Dieu. Et alors Jésus est venu prendre tout ce qui nous séparait de Dieu, tout ce qui nous empêchait d'entendre la voix de Dieu sur son dos. Il est venu le prendre, et ce qu'il a fait il y a bientôt 2000 ans, est valable aujourd'hui. En réalité, pour finir, je vais vous dire, c'est comme si on était sous le blanc couloir de la mort. En réalité, vous savez, un condamné à la mort en Amérique, il n'a plus de nom, plus de prénom, plus de numéro de sécu, enfin d'abord il n'y a pas de sécu. Hein. Il n'a plus le droit de se marier, plus le droit de divorcer, plus de vote, plus de vote rien. Légalement, il est mort. Nous étions morts légalement aux yeux, aux yeux de Dieu. Et Jésus, il vient. Et je vous dis comme ça, non, vous vivrez. Votre famille connaîtra les bénédictions que moi j'ai prévues. Tout simplement, si vous tournez vers moi. 